உலகத்தில் பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு இன்னும் நமக்கு விடை தெரியாமல் தான் இருக்கிறது அதில் ஒன்று தான் ஆனந்த பத்மநாபன் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரகசிய அறை நாகங்கள் பாதுகாத்துட்டு வர மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அறைகளுக்கு பின்னால் என்ன இருக்கு அப்படின்னு இந்த உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் அப்படி அந்த அறையை திறந்தோம்னா நிலநடுக்கம் வரும் சுனாமி வரும் அந்த கோவில் நீரில் மூழ்கும் ஏன் இந்த உலகமே அழியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கோவிலினுடைய புதையல்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆனந்த பத்மநாபன் கோவில் இது ஒரு பெருமாளுடைய கோவிலாக கருதப்படுகிறது இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு சிலை நூற்று கணக்கான வைரங்கள் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களை வச்சு செஞ்சிருக்காங்க இந்த விஷ்ணு சிலை முழுக்க முழுக்க தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது இந்த கோவிலில் நிறைய புராண கதைகளில் இடம்பெற்றிருக்கும் பிரம்ம புராணம் மகாபாரதம் கந்த புராணம் வராக புராணம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இப்போ நாம பாக்குற இந்த ஸ்ரீ பத்மநாபன் கோவில் இப்ப இருக்கிற மாதிரி அப்ப இல்லையாம் இந்த கோவில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல முழுவதுமாக நெருப்புல அழிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு அப்புறமா இந்த கோவில திரும்ப கட்டுவதற்காக நிதி திரட்டி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இது அதே இடத்துல இந்த கோவில மறுபடியும் கட்டியிருக்காங்களாம் உலகத்திலே மிக பெரிய பணக்கார கோவிலாக இந்த கோவில் இருப்பதற்கான காரணம் இந்த கோவிலில் இருக்கும் இருபது அடிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு ரகசிய அறைகள் தான் ஏ பி சி டி இ எஃப் என அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இந்த இ மற்றும் எஃப் அறைகள் தினமும் திறப்பாங்களாம் தினசரி பூஜைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து நகைகள் எல்லாமே இந்த அறைகளில் தான் இருக்கும் அதற்கு அப்புறமாக சி மற்றும் டி அறைகள் வருஷத்துல பண்டிகள் பண்டிகைகள் வரக்கூடிய மூன்று விசேஷ நாட்கள்ல மட்டும்தான் இந்த அறைகள் திறப்பாங்களாம் அதுக்குள்ள சாமிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிறப்பான நகைகள் எல்லாமே இருக்குதாம் இதற்கு அப்புறமாக இருக்கக்கூடிய ஏ மற்றும் பி அறைகள் நூத்தி ஐம்பது வருஷமாக திறக்கப்படாமல் இருக்கும் இந்த அறைகள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷம் சுந்தர் ராஜன் என்கிற அட்வொகேட் கோவில் நகைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருடப்படுது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போட்டாரு அதே சமயம் அந்த கோவிலில் கோல்டு பெயிண்ட் அடிக்கிற ஒரு மிஷின் கிடைக்குது அதனால் எல்லாரும் சந்தேகமாக இந்த என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சாக்காக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆறு அறையிலுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா நகைகளும் கணக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டாங்க அதற்கப்புறமா ஆறு லாயர்ஸ் ஆறு ஆர்பிஐ ஸ்டாஃப் ஜெர்மனி சயின்டிஸ்ட்டு எல்லோருமே இந்த கோவிலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கதவா திறந்து நகைகளை கணக்கு பண்ணுறாங்க சி டி இ மற்றும் எஃப் கதவை திறந்தாங்க அதுக்கு அப்புறமா பி கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் ரெண்டு நாகங்கள் பாதுகாத்துட்டு வர மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கதவுகளை கொண்ட அந்த அறையை திறக்க முடியல சரி அதுக்கு அப்புறமா திறந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரமாக வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கதவுக்கு போகிறாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் கழித்து முயற்சி பண்ணி அந்த கதவை அப்புறமா திறக்கிறாங்க அந்த அறை முழுவதும் குப்பை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த குப்பைகள் எல்லாம் சுத்தம் செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு ரகசிய அறை அந்த அருகிலுக்குள்ளேயே இருந்தது கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த இரகசிய அறையை திறந்து பார்த்ததற்கு அப்புறம் தான் இந்த உலகமே ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இருந்தது டன்ஸ் அண்ட் டன் கணக்கில் நகைகள் கிரீடங்கள் தங்க பெட்டிகள் இந்த மாதிரியான கணக்கில் அடங்கா பொருட்கள் இருந்தது என்னென்ன நகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மட்டுமே ஆறு மாதங்கள் ஆயிடுச்சாம் இதில் பி அறை மட்டும் இல்லாமல் ஜி மற்றும் எச் இனு இன்னும் இரண்டு அறைகள் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மூன்று அறைகள் தொடாமலேயே இருக்கிறதாம் இப்போ இவ்வளவு நகைகள் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற வரலாறு பற்றி நாம் பார்ப்போம் இந்த நகைகள் மொத்தம் ஐந்து விதமாக வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாவதாக கடவுள் நிதி கண்ம கண்மகோர் மகாராஜா பத்மநாப சுவாமிக்கு ஒரு தீவிர பத்தனாக இருந்திருக்காரு அவர் அவருடைய ராஜ்யத்தில் யார் எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் அதில் ஒரு பகுதி இந்த கோவிலுக்கு தரணும்னு சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்காராம் இரண்டாவதாக பல ராஜ்ய இடங்களுக்கு போய் போர் புரிந்து அங்கு இருக்கிற நகைகள் எல்லாம் கைப்பற்றி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கோவிலுக்கு சமர்ப்பிச்சுருக்காங்களாம் அத்தியாயம் மூன்று அண்டைய ராஜ்யங்களில் இருக்கக்கூடிய பல மன்னர்கள் பத்மநாப சுவாமியின் அருள் பெறணும் என்பதற்காக நிறைய செல்வங்களை இந்த கோவிலுக்கு பரிசாகவும் அளிச்சிருக்காங்களாம் நான்காவதாக ராணி லக்ஷ்மிபாய் இருந்த காலத்தில் அதிகமான காணிக்கைகள் இந்த கோவிலுக்கு கொடுத்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது ஐந்தாவதாக பிளாக் கோல்டு என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிளகு கேரளாவில் தான் அதிகமாக தயார் பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் மிளகுக்கு ஈட்டிற்கு சரிசமமாக தங்க நகைகளை இந்த கோவிலுக்கு தந்து தந்துட்டு தான் இருந்தாங்களாம் 
அதாவது ஒரு கிலோ மிளகு அப்படின்னா ஒரு கிலோ தங்கம் இந்த கோவிலுக்கு நிதியாக கொடுக்கப்பட்டதாம் இந்த மாதிரி திரட்டப்பட்ட நிதிகள் அந்த கோவிலுக்கு சமர்ப்பிச்சாங்க இந்த அஞ்சு விதத்துல தான் அவ்வளவு நகைகளும் கோவிலுக்குள்ள இருக்கிற அறைகள்ல சேமிச்சிருக்காங்க இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நெதர்லாந்து போர்ச்சுகீசத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த நகைகளை கொள்ளை அடிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல திப்பு சுல்தான் பல ராஜ்யங்கள் அவர் கைவசம் கொண்டு வந்திருந்தாரு இதையெல்லாம் தடுப்பதற்காக இந்த ஆறு அறைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க கேரளாவில் தான் இருக்கிறதுலே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நம்பூதிரிகள் மந்திரவாதிகள் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு தான் இந்த பி அறைக்கு நாகமந்தம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பயன்படுத்தியிருக்காங்களாம் இந்த கதவிற்கு கைப்பிடி தாழ்பால் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாதாம் அது மட்டும் இல்லாம சாவி போடக்கூடிய இடம்னு கூட எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பழங்காலத்துல சில கதைகள்ல சில வார்த்தை சொல்லும் போது குகை கதவுகள் தானாக திறக்கும் அது போலதான் இந்த கதவும் திறக்கணும்னா சில கருட புராண மந்திரங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த அளவிற்கு நேர்த்தியாக கருட மந்திரத்தை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த காலத்துல யாரும் இருக்காங்களாம் அப்படின்னு தெரியலையாம் அந்த கதவை திறக்க முயற்சித்தால் செத்துடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சாபம் இருக்கு அதன்படி ஏ என்கிற கதவை திறந்த ஒரே வாரத்தில் இந்த கதவை திறக்கணும்னு சொல்லி கோர்ட்ல கேஸ் போட்ட சுந்தர்ராஜன் இறந்துட்டாரு இந்த கதவுகளை திறக்க முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ உஷ் என்கிற சத்தம் கேட்கிறதாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடல் அலைகள் சீரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கோவிலுக்கு மூன்று கிலோமீட்டருக்கு அரு அருகே தான் கடல்களும் இருக்கு ஆனா பல புராண கதைகளில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த நான்கு அறைகளில் இருக்கக்கூடிய நகைகளை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமா இந்த பி அறைக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காங்களாம் ஆனா இந்த கதையை தொடர்ந்து படிக்கும் போது இந்து புராணங்களின் படி இந்த கதவை திறந்தீங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் அழியும் எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கு இன்னும் சில மாதங்கள்ல இந்த கதவை திறக்க போவதாக சொல்லி இருக்காங்க அப்படி இந்த அறைக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் நீங்க இந்த அறைக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் எங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ண ரொம்ப மோட்டிவா இருக்கும் அது பக்கம் அது மட்டும் இல்லாம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடுற வீடியோ எல்லாம் நீங்க உடனே உடனே பார்க்கலாம் மிகவும் நன்றி நண்பர்களே